ദുബാരക് നമ്മുടെ എൻ ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ ദുബാരക് അങ്ങോട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് രാവിലെ മുതൽ എൻ ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഈദ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഈദ് സ്പെഷ്യൽ സ്വാദിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ വെൽക്കം ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കിസൈസിലുള്ള അനുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുക അധികം പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർഡൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ആൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അടുത്ത കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹായ് അനു ഈദ് മുബാറ ഈദ് മുബാറക് നിഷ ഈദ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈദ് ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അധികം ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഈദ് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പോവാറുണ്ട് എന്നാലും അധികം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാറാണ് പതിവ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാം അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും മിക്ക ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതൊരു ഈദ് സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നിഷയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറബിക് റൈസ് ആണ് ഇത് നമ്മള് നോർമലി നമ്മൾ അറബിക് റൈസ് ഒക്കെ ചിക്കൻ മട്ടൺ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കാറ് പക്ഷെ ഞാന് ഇന്ന് ഇതൊരു ഫിഷ് വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറബിക് റൈസ് ആണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ചെമ്മീൻ അല്ലെ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് അറബിക് റൈസ് റൈസ് അതായത് ചെമ്മീൻ അതിൽ വരും ആ ചെമ്മീന്റെ ഗ്രേവിയിലാണ് ഈ റൈസ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ അതിനെ ബിരിയാണി എന്ന് വിളിച്ചുകൂടി ബിരിയാണി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു കപ്സ ആ ഒരു ടൈപ്പുള്ള ഒരു റൈസ് ആണ് ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇത് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ബസ്മതി റൈസ് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ മിനിമം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു വിസിലിന് ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം ഒക്കെ എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്വിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതാണ് റൈസ് ഇത് വൺ കെ ജി റൈസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് ആ വൺ കെ ജി ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ കെ ജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ കെ ജി റൈസിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അളവ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ റൈസ് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ആണ് പ്രോൺസ് ആണ് പ്രോൺസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രോൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണം അപ്പം ഒരു സവാള ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ചോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി വേണം തക്കാളിയും ഇതേപോലെ ഫുൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് കട്ടിങ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏത് സൈസിൽ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊടികൾ വേണം അതായത് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വലിയ സ്പൂൺ ഒരു വലിയ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ഓക്കെ പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ഒരു സ്പൂണ് ഓക്കെ മല്ലിപ്പൊടി പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഫ്ലേവറിൽ കൂടി വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു അറബിക് റൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മസാല ആ ഒരു സ്പൈസസിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേ ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബേ ലീവ്സ് മതിയാവും പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ ബോൾസ് അതായത് കുരുമുളകിൻ്റെ ചെറിയ മണികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്ക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കറുകപ്പട്ട പട്ട വേണം അത് ഞാനിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ കറുകപ്പട്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ജീരകം വേണം അത് പെരുംജീരകമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാമ്പു വേണം അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്പൈസസിലേക്ക് ആവശ്യം ഏലക്ക പറഞ്ഞു ഓ ഏലക്ക പറഞ്ഞ
നമ്മളപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേ നമ്മളപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ആർ കെ ജി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ്സും റേസിൻസും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വയറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെയിം പാനിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ നമ്മൾ വയറ്റി എടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടു മൂന്ന് സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ആദ്യം റേസിൻസ് ആ റേസിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റേസിൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ എടുത്താൽ അത്രയും റൈസ് കുറച്ച് അധികം സ്പൈസി അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇത് ഒന്ന് നല്ല ഒരു സ്വാദാണ് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാര് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ ഇത് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കാതിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല ചേർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ കഴിച്ചോട്ടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ പോലെ മതി എന്തായാലും മതി നിഷിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഇല്ല അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നിഷ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കിട്ട് നിഷിക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പൊ കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചോ അതെ സാധാരണ കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാ കാരണം ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവരിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കഴിക്കുക അതാണ് എനിക്ക് പായസത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ആദ്യം സ്കൂൾ കൊണ്ട് ഫുള്ള് മാറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയാൽ മതി നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ലുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ അതെ ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു സെയിം പാനിലേക്ക് നമുക്ക് നട്ട്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വെറുതെ തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അതെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് സ്പൂണ് നെയ്യ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് രണ്ട് ടു മൂന്ന് സ്പൂൺ കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉരുകിയ നെയ്യാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നര സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ആകെ ഇത്രയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓ അത് ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാല് ഏലക്കായ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് ബേലീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അധികമായി പോകരുത് കാരണം ആ ഒരു കുത്തൽ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പൊ ഒക്കെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് അളവിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഏലക്കായ ചേർത്ത പോലെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഗ്രാമ്പു ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ഇതൊക്കെ ഈ റൈസിന് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു ഒരു ചെറിയ പട്ട അതായത് ഒരു സ്മോൾ പീസ് പട്ട ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഈ കുരുമുളക് മണികൾ ഇത് എന്തിനാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് അതായത് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാതെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ റൈസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഈ കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു ആർ കെ ജിയിൽ കിടന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു സ്പൈസസിന്റെ ഫ്ലേവർ ഈ ഒരു നെയ്യിൽ ആയിക്കോളും പൊട്ടുന്നുണ്ട് അനു കുക്കിംഗ് പാഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പൊത്തി നാളായി അല്ലേ കുക്കിംഗ് ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രൊഫഷണലി ഞാൻ ടീച്ചർ ആണ് ഏത് സബ്ജക്ട് പഠിച്ചു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ അതെ ഇവിടെ ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ജംസ് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയി പിന്നെ ചെറിയ ആളെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ മുങ്ങി നടക്കാണ് നടക്കാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അനു സോമി ഡാരീസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അപ്പം
ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഒരു സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ആ അപ്പം ഇത് ഞാൻ മെല്ലെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആകെ ഈ ഒരു ഓയിലാണ് നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ വയറ്റി എടുക്കുന്നത് കേടും അതേപോലെ നല്ല പുതിന ചമ്മന്തി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് എരിവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കുരുമുളകൊക്കെ ചേർക്കുന്നതിന് കൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു സ്പൈസിനെസ് ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് വാടിക്കോട്ടെ കുറച്ചൊക്കെ വഴന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റൈസിലേക്ക് ഓ ഒരുപാട് വഴച്ചേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് കുക്കറിന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ആ ചോറിന്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി ഞാനൊരു ഒന്നര തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടു രണ്ട് തക്കാളി വരെ ചേർക്കാം അപ്പം ഈ തക്കാളി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബിരിയാണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള റൈസുകളിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയോ ഇഞ്ചിയോ അങ്ങനത്തെ ചേരുകളൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം ഒരു വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സെയിം സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനും തയ്യാറാക്കാം ഈ സെയിം പ്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് പ്രോൺസ് മാറുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ടൂറിനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കൂലേ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇനി അടുത്തത് ഇടുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് വഴന്ന് കിട്ടണം അല്ല വേണ്ട നമുക്ക് ബാക്കി ലോഡ് ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഒരുപാട് മസാല ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് പൊടികൾ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കരിയായിട്ടുള്ളത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ഒരു ആ ഉള്ളിൻ്റെയും തക്കാളിൻ്റെയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ഇല്ല അതിന് മസാല നന്നായിട്ട് അതിലൊന്ന് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് ഉടഞ്ഞ് ഇനി ഇതിലേക്കാണോ പ്രോൺസ് ഇടുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്കാണ് പ്രോൺസ് ഇടുന്നത് പ്രോൺസ് ഇടാല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അഞ്ഞൂറ് പ്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഇത് അഞ്ഞൂറോ അതായത് ഒരു കിലോ റൈസിന് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പ്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചേർത്ത ഈ ഒരു പൊടികളുടെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളും ഇത് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചിട്ട് ഇത് ചേർക്കാനും പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ ഒരു പക്ഷെ അത് പിന്നെയും ഓയിലൊക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് പിന്നെ ആവുന്നത് കൊണ്ട് അതെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അതെ അതല്ല ഇനി ഇങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് അല്ല എന്താ പറയാ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാനും ചേർത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റണം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ ഒന്ന് വരണട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോൺസ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രോൺസും റൈസും കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് കുക്കറിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാണ് അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഇപ്പം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മ
ഇത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോക്സിൽ രണ്ട് ക്യൂബ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ റൈസിന് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിലേക്കാണ് ഇനി നേരെ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി റൈസും വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു വിസിലിന് ഇത് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം റൈസ് നമ്മൾ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പം ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ ഈ ഒരു റൈസിനും ആ ഒരു ആ മസാലേൻ്റെ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് കളറിൽ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ റൈസ് എത്രയാണോ ഉള്ളത് ആ റൈസിൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ വെള്ളം നിൽക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പം കറക്റ്റ് ഒരു വിസില് കൊണ്ട് നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും വെള്ളം അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ മേതെ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്നും അടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ചെമ്മീനാണ് അടിയിലുള്ളത് റൈസ് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം ഒരു വിസിൽ വേവുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മളത് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് റൈസും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നമ്മളിത് റൈസ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടിക്കോളും ഓ അത് ശരി അപ്പം ഈത് വിഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതാ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്പെഷ്യൽ നമ്മളുടെ എന്താണ് പ്രോൺസ് അറബിക് റൈസ് അല്ലേ അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം എന്താ പറയുക എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഈദിന് ചിക്കൻ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചിക്കൻ മട്ടൺ ബീഫ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അതെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്വാദിന്റെ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോൺസ് അറബിക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അനു ആണ് അനു ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ എൻ ടി വിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി തന്നേ കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ ഈദ് മുമ്പാർ ഈദ് മുമ്പാർ നിഷ അപ്പൊ അനുവിന്റെ എന്താ പ്രോൺസ് അറബിക് റൈസ് ട്രൈ ചെയ്യാനും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്വാദിന്റെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് വൺസ് അഗൈൻ എല്ലാവർക്കും ഈദ് മുമ്പാറക്ക് അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നല്ല എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം ചിൽഡ്രൻ ദിസ് ഇസ് നിഷ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം സ്വാദ് ബൈ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം NTV UAE to the world